Cześć Wam wszystkim, z tej strony Bogdan. W dniu dzisiejszym o elemencie okna, który można sobie samodzielnie lub za pomocą firmy montującej okna lub serwisującej okna zamontować. Czyli o nawiewniku okiennym. Co to jest w ogóle nawiewnik i po co w ogóle takie coś stosować? Sporo osób, gdy obserwujemy różne fora internetowe, budowlane, zadaje pytania, co zrobić, żeby okna nie parowały w mieszkaniu, żeby szyby nie były całe mokre, gdy grzejemy. Pierwsza podstawowa rzecz, musimy zadbać o wentylację. Co to jest wentylacja? To jest po prostu dopływ świeżego powietrza do naszego mieszkania, czyli dopływa nam z zewnątrz suche, świeże powietrze, a stare, które jest w mieszkaniu, wydostaje się kratkami wentylacyjnymi na zewnątrz. Jeżeli mamy wszystko szczelne, nasze okna, wszędzie wszystko posilikonowane i tym podobne, no to w takim wypadku do mieszkania nie dostaje się w ogóle żadne powietrze. Nie mamy nawiewników, okna szczelnie, dociśnięte, uszczelki gumowe, drzwi wejściowe, wszystko szczelne i co w tym momencie się dzieje? Wewnątrz mieszkania mamy wilgotne powietrze, które no nie wydostaje się na zewnątrz do komina wentylacyjnego. No i w takim wypadku szyby nam po prostu parują. Jeżeli jeszcze porządnie grzejemy, mamy grzejniki pod oknami, to jest znacznie prościej. Bardzo często problemu nie ma, ale jeżeli nie mamy takiego komfortu, no to w takim wypadku mamy szyby poparowane. W moim przypadku oczywiście problemu nie ma. Zamontowany jest tutaj nawiewnik. W kuchennym oknie można montować takie nawiewniki. To są najbardziej manualne, najtańsze wersje, gdzie możemy sobie w ten sposób regulować, ile powietrza chcemy, aby się dostało. Czyli takie skokowe ustawienia według potrzeb. I taki nawiewnik dostarcza nam tymi kanałami do wnętrza mieszkania świeże powietrze, dzięki czemu wentylacja e, działa i do kominów wentylacyjnych te powietrze, które jest tu w pomieszczeniu, po prostu się wydostaje. Kiedy mamy najwięcej wilgoci? Wtedy, kiedy w pomieszczeniach przebywamy, e, kiedy mamy toalety, kąpiemy się, ta wilgoć się przedostaje na całe mieszkanie. Oczywiście gotowanie, to wszystko wywołuje sporo wilgoci. Jeżeli ta wilgoć się nie wydostaje na zewnątrz, to osiada nam na szybach. No i w tym momencie mamy zawilgocone, mokre okna. Tak więc montaż takich nawiewników, albo tych najprostszych jak tutaj widzicie, albo e, na przykład takich automatycznych, są takie mechaniczne, automatyczne, tak więc wszystko zależy oczywiście od stopnia skomplikowania, ale te najprostsze są w pełni wystarczające. Jak to działa? Zobaczcie. Tutaj oczywiście są takie zaślepki, ponieważ tutaj na tych pod tymi zaślepkami są śruby, żeby wkręcić ten cały element do okna. W oknie trzeba wyfrezować takie e, otwory, którymi tutaj przelatuje powietrze, jak widzicie. Zobaczcie, jak to mniej więcej wygląda. Tak, żebyście mieli świadomość. Oczywiście wszystko można zrobić maksymalnie dobrze, dokładnie. Tu chodzi tylko o to, żeby to wszystko działało jak trzeba. Dobra, tak więc to, tak wygląda nawiewnik od wewnętrznej strony. Ustawiamy sobie zawsze jak chcemy. Potem tutaj mamy nawiewnik, jak widzicie, Tutaj są te dziurki tam poustawiane, znaczy poustawiane, no wyfrazowane, czyli po prostu nad tym elementem, na wzdłuż tutaj jest, na prześwit są takie dziury w tym elemencie, w tym oknie, w, tej, w tym skrzydle po prostu. I następnie dalej, tutaj mamy znowu wyfrazowane dziurki, jak widzicie, w ramię już, proszę, przez ramę na zewnątrz i tutaj na końcu już jest taki element, jak widzicie, ozdobny można powiedzieć, chociaż to nie jest ozdobny powietrze tędy wchodzi chodzi o to też, żeby żadne muchy tutaj nie powlatywały powietrze tędy wchodzi, tędy przechodzi tu przez nasze skrzydło i dochodzi nam świeże powietrze do mieszkania jeżeli tego powietrza zbyt dużo nie chcemy, żeby dochodziło ale zawsze, żeby trochę dochodziło to w ten sposób mamy tak mikroskopijnie rozstrzelnione okno chodzi o to, że nawet jeżeli to zamkniemy zawsze jakieś mikro ilość tu powietrza się dostaje a dzięki temu jakaś ta wentylacja jest zapewniona w mieszkaniu jeżeli nie mamy takiego elementu no to co możemy zrobić? możemy sobie awaryjnie na przykład okno w takiej pozycji ustawić czyli takiego mikro uchyłu dzięki czemu mamy tu lekko rozstrzelnione przy uszczelce ale to może być troszkę za dużo i tego powietrza może tu się dostawać zbyt dużo. Tak więc lepsza jest regulacja po prostu poprzez taki nawiewnik, montaż takiego nawiewnika. Ewentualnie mikrowentylacja na zasadzie jak mamy okno uchylne, to wtedy mamy tutaj troszeczkę, tak jak słyszycie, tak jak widzicie, troszeczkę mniej tutaj przewiewu, no ale zawsze jest to powietrze, które dochodzi nam do tego e, mieszkania i to jest bardzo istotne. Tak więc ja Wam polecam zastanowić się na, nad montażem właśnie tego typu nawiewnika, ewentualnie ładniejszego, Ważne, żeby spełniało to swoją funkcję i przychodzi na przykład dzień, 
na przykład zima, no to sobie zostawiacie tak lekko jeden kawałek otwarty. Jeżeli będzie to za mało, otwieracie troszeczkę więcej. Sytuacja jest taka, że po kilku dniach z takim nawiewnikiem, który zostawiacie troszeczkę otwarty, ja w tym wypadku zostawiam sobie tak otwarty, można powiedzieć, na... O, tak jak tutaj widzicie, delikatnie. U mnie nie ma najmniejszego problemu, świeże powietrze jest dostarczane. No ale jeżeli ktoś by chciał, może sobie zostawić trochę więcej, troszeczkę mniej. I najważniejsze w tym wszystkim jest to, że okna nigdy nie parują. Wszystko jest w najlepszym porządku, tak jak spoglądacie. Szyby są po prostu zawsze czyste, odparowane, nie ma z tym najmniejszego problemu. Tak więc polecam Wam zastanowić się nad nawiewnikiem, aby Wasza wentylacja w mieszkaniu działała poprawnie. No i dzięki temu oczywiście Wasze szyby nie będą zaparowane i nie będzie to brzydko wyglądać. A Wy też będziecie się znacznie lepiej czuć, ponieważ stare zużyte powietrze będzie wydostawać się po prostu do wentylacji a świeże do mieszkania. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam, dajcie znać, czy używacie takich nawiewników. Może wycinacie sobie na przykład kawałki uszczelek w oknach, można sobie tutaj na przykład naciąć kawałek i tędy będzie się dostawać powietrzem. Może używacie mikrowentylacji w ten sposób, a może uchyłów, a może wietrzycie mieszkanie na przykład co parę godzin. Tak więc opcji macie kilka, ale nawiewnik to jest świetna sprawa, szczególnie do e, łazienek, na przykład do kuchni, czy też na przykład jakichś większych salonów. No i z mojej strony to tyle. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć Wam.